Hello there. Welcome to ESET Electrical Engineering Lectures. I am in Hyderabad, Master Tank Polytechnic College, and I am doing a diploma. And na electrical engineering degree ni nenu kagatya university ni nchi dis kuna and present ga nenu telangana government kosam electrical engineer ga work jaise thuna so e classes ni meru kodo gopo namachu indla nenu anusra mena vishal japa kunda multiple choice question lo yeh two hundred topics ni nchi aithe questions astayo a topics ni matra me discuss jaise thau okay purely multiplicative multiple choice questions centric ga na lectures ani guru unte. अनावश्यक में न चत्तन तो जब ही मी टाइम असल वे जाएँ ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी कंपलीटली एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन। सो इधर माना फर्स्ट वीडियो, इन दिलो माना मु इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के संबंधित चीज़ ना बेसिक्स गुरुंची स्टार्ट जेस कुन्दो। इन दिलो माना मु इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरि� कंडक्टर गुर्जर आवाली, सेमी कंडक्टर गुर्जर आवाली एंड इंसुलेटर गुर्जर आवाली। कंडक्टर एंटी एंटी ए दही ते मटेरियल लो मानो कु फ्री इलेक्ट्रॉन्स अन्नवी एक कोगा उन्डी, अधि करंट फ्लो की अति तक्कुआ रेसिस्टेंस नी ऑफर जस्ते दो अटुंडी मटेरियल्स नी मानो मु कंडक्टर्स अनंत। एंड � ये करंट फ्लो की चाला ये कुवर रेसिस्टेंस ने ऑफर जस्ते दो आदि मानो को इंसुलेटर ये देते मटेरियल के संबंध में चीना प्रॉपर्टीज़ हो कंडक्टर की इंसुलेटर की मध्य लो उन्नत दो आदि मानो को सेमीकंडक्टर ओके कंडक्टर लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये कुगा उन्नताई इंसुलेटर लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाला � मान को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लो चाला आंटे चाला इम्पोर्टेंट है ना मोड़ू डिवाइसेस उन्हें ओके विटनी डिवाइस आना चुल ऐडा मोर प्रेसाइसली इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स आना टम फर्स्ट एलिमेंट इज़ रेसिस्टर सेकंड इज़ इंडक्टर थर्ड इज़ कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लो नी मशीन्स Resistor is a circuit element that oppose the flow of charge. अंते ये दे इते current की opposition नी offer जैसे दो आधे मना को resistance. मर inductor अंते एंड inductor अन्ना दी current change नी oppose जैसे दी. Okay, resistor अन्ना दी current नहीं oppose जैसे दी. Inductor अन्ना दी current change नी oppose जैसे दी. अंते current अन्ना दी inductor लोन निचे पोए टा पुरु zero निचे. अंता असले current तो लेदो. दान वंचे sudden का one ampere current flow गा लेदो. It will be increased exponentially. Okay, mella ga increase hai thi. Okay, mella ga increase hai too bothi. Ante kani oke te sare spike rado. Antak mundu varo ko inductor lo nici yehi thamai na current po kunda zero time dekkara one ampere current flow gado. Adhe yehi thanga inductor lo nici mundu one ampere current flow hai thundan kundi. Manam switch off cheenga ne adhe zero ko padi podo. Adhe mella ga thagu thodi mella ga thangi zero hai thodi. Okay, inductor opposes the change of current. To be precise, rate of change of current. And next one is capacitor and element. Capacitor range is the voltage change. We can see the capacitor. We can see the voltage. We can see the voltage. We can see the zero volts. We can connect the voltage source. We can connect the voltage source. We can connect the voltage source. माना को आपूर्व वालों को जीरो वोल्ट सुन्दी, स्विच क्लोज चाहिए अंगाने टेन वोल्ट्स के लिए पोते थे, अधिक मेल्ला का इंक्रीज आयत है, मेल्ला का इंक्रीज आयत टेन वोल्ट्स की पोते थे, एंड इधर टेन वोल्ट्स देगर मेंटेन आयत ना पुरे स्विच ने ऑफ जेस्टा मान कोण्डी, आपने इधर सादान का पढ़ी पोत रेसिस्टर अन्ना दी करंट ने फ्लो गाने वधो, इंडक्टर अन्ना दी करंट ने चेंज गाने वधो, कैपेसिटर अन्ना दी वोल्टेज ने चेंज गाने वधो, ओके, दिस त्रिया आर द बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट मानों कंडक्टर्स अन्ना मटेरियल्स यूज़ नम गधा, कंडक्टर्स हो, सेमी कंडक्टर्स हो, इंसुलेटर्स ह E direction ओमन हम travel जस्तु ना पुरु conductance अन्ना दी तागी पोई E इकड़ा very low conductance उस्ता दी ओको एलमन हम resistance को रिंची मार्ट लाते 
ఇక్కడ లీస్ట్ పాజిబుల్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న మెటీరియల్స్ గురించి మాట్లాడతాం ఇక్కడ హయ్యెస్ట్ పాజిబుల్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే హయ్యెస్ట్ పాజిబుల్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న మెటీరియల్స్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడతాం సో మనము లీస్ట్ రెసిస్టివ్ మెటీరియల్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఫస్ట్ సిల్వర్ గురించి మాట్లాడాలి ఓకే సిల్వర్ ఈజ్ ద వెరీ గుడ్ కండక్టర్ ఓకే మీకు ఈ రెండింటి మధ్యలో డౌట్ ఉండొచ్చు గోల్డ్ సిల్వర్ ఓకే ఫస్ట్ గోల్డ్ తర్వాత సిల్వర్ తర్వాత కాపర్ ఆ తర్వాత అల్యూమినియం అని చెప్పి మీకు ఎవరైనా చెప్పుంటే అది తప్పు ఓకే సిల్వర్ ఈజ్ ద గుడ్ కండక్టర్ సిల్వర్ తర్వాత కాపర్ కాపర్ తర్వాత గోల్డ్ అండ్ గోల్డ్ తర్వాత అల్యూమినియం మరి కొన్ని స్పేస్ అప్లికేషన్స్లో గోల్డ్ ఎందుకు వాడతారు అదంత పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్ కాకపోతే అంటే కొన్ని ప్లేసెస్లో గోల్డ్నే కండక్టర్ లాగా వాడతారు కదా ఎందుకు సిల్వర్ వాడొచ్చు కాపర్ వాడొచ్చు కదా అంటే గోల్డ్కి ఉన్న ఒక గుణం ఏంటంటే అది తొందరగా కరోజన్ బారిన పడదు దానికి తొందరగా తుప్పు పట్టదు ఓకే కాపర్కి కూడా తుప్పు పడుతుంది తెలుసా సో గోల్డ్కి తుప్పు పట్టే గుణం చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందుకే ఏదైతే అప్లికేషన్స్లో తుప్పు పట్టడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుందో అటువంటి ప్లేసెస్లో గోల్డ్ని యూజ్ చేస్తారు సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ సిల్వర్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ కండక్టర్ ఓకే మనం కండక్టివిటీ కండక్టివిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సిల్వర్కి సంబంధించిన కండక్టివిటీ జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ మైక్రో ఓమ్ సెంటీమీటర్స్ లాగా ఉంటుంది కాపర్కి సంబంధించింది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ గోల్డ్కి సంబంధించింది జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ అండ్ లాస్ట్లో అల్యూమినియం అల్యూమినియంకి సంబంధించింది జీరో పాయింట్ త్రీ సెవెన్ మరి ఇంత తక్కువ కండక్టివిటీ ఉన్న అల్యూమినియంని మనం ఎందుకని డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో వాడతాం ఎందుకంటే ఈ అన్ని మెటీరియల్స్లో కంటే కూడా ఇది చాలా చీప్ ఒకవేళ కాపర్ పెట్టినాం అనుకోండి గోల్డ్ సిల్వర్ ఎట్లాగో పెట్టలేము అవి ఆర్నమెంటల్ కేటగిరీకి చెందినవి అంటే చాలా కాస్ట్లీ ఎలిమెంట్స్ అవి మరి కాపర్ పెట్టుకోవచ్చు కదా కాపర్ అల్యూమినియం కంటే చాలా కాస్ట్లీ సో కాబట్టి మనం దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్లో పెట్టినాం అనుకోండి దొంగల్ ఊరుకు ఊరికైనా పట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు సో కాబట్టి మనము అల్యూమినియం వాడతాం దిస్ ఇస్ అ ప్రాక్టికల్ రీజన్ వై వీ యూస్ అల్యూమినియం ఇన్ అవర్ ఓవర్ హెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఓకే అండ్ రెసిస్టివ్ కండక్టర్స్ అని అంటాం రెసిస్టివ్ కండక్టర్స్ అంటే ఈ మెటీరియల్స్ని మనము బేసికల్గానే రెసిస్టివ్ ఎలిమెంట్స్ లాగా వాడతాం ఓకే దీస్ ఆర్ బేసికలీ ద కండక్టర్స్ బట్ విత్ హయ్యెస్ట్ పాజిబుల్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే టంగ్స్టన్ మాలిబ్డినమ్ జింక్ నికెల్ క్రోమియం కోబాల్ట్ ఐరన్ టిన్ కాస్ట్ ఐరన్ లెడ్ అండ్ మెర్క్యూరీ అండ్ ఇక్కడ చూసినారంటే ఇవన్నీ నేను మీకు ఎలిమెంటల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్లో మీరు చూసినారంటే ఎలిమెంట్స్ అన్న కేటగిరీలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే ఇచ్చిన బట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ రెసిస్టివ్ కండక్టర్స్ లాగా మనము అలాయిస్ని వాడతాం ఓకే అలాయిస్ గురించి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూస్తాం మనం రెసిస్టివ్ ఎలిమెంట్స్ లాగా మనము అలాయిస్ని వాడతాం అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ సెమీ కండక్టర్స్లో ఈ స్లైడ్లో నేను మీకు కార్బన్ని ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఇచ్చిన బట్ కార్బన్ని సెమీ కండక్టర్ లాగా యూజ్ చేసే కేసెస్ చాలా తక్కువ బట్ దీన్ని పీరియాడికల్గా చూసినప్పుడు దీనిలో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోర్ ఉంటాయన్న కారణం చేత దీన్ని మనము సెమీ కండక్టర్ అని అనుకుంటాం బట్ యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్ కేసెస్లో మనం వాడే సెమీ కండక్టర్స్ ఏంటి సిలికాను సిలి ఓకే సై ఎల్ఐ సివాన్ ఓకే సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియం ఈ రెండింటిని మనం చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం అండ్ గ్యాలియం ఆర్సనైడ్ అన్నది ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన అడ్వాన్స్మెంట్ గ్యాలియం ఆర్సనైడ్ అన్నది ఎలిమెంట్ కాదు ఇట్ ఈస్ అలాయ్ కంపౌండ్ ఓకే అండ్ ఇన్సులేటర్స్ ఇన్సులేటర్స్లో ఇక్కడ నేను జస్ట్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇచ్చిన పేపర్ అని బట్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ మెనీ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ రైట్ రబర్ ఈజ్ అన్ ఇన్సులేటర్ అండ్ ఒక ఎలిమెంటల్ ఎలిమెంటల్ ఇన్సులేటర్ గురించి మాట్లాడితే వీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ మైకా ఓకే మైకా ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ ఇన్సులేటర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అప్లికేషన్స్లో మైకాని చాలా ప్లేసెస్లో మనము ఇన్సులేటర్ లాగా యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఈ మూడు టర్మ్స్ కూడా మనకు చాలా కొత్తవి ఓకే థర్మిస్టర్ వేరిస్టర్ అండ్ వేరియబుల్ రెసిస్టర్ వీటి గురించి ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనం అంటే సో ఇప్పుడు మనకు వేర్స్టర్ అంటే వేరియబుల్ రెసిస్టర్ ఓకే దీన్ని మనం విడ తీసుకోవచ్చు వేరియబుల్ రెసిస్టర్ని మనం వేరిస్టర్ అని అంటాం అంటే ఏంటి దిస్ ఈజ్ అ నాన్ లీనియర్ రెసిస్టర్ నాన్ లీనియర్ రెసిస్టర్ అంటే నార్మల్గా రెసిస్టర్స్ అన్నీ కూడా ఓమిక్ రెసిస్టర్స్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటాం ఓమిక్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఓమ్స్లోని సాటిస్ఫై చేసేది ఓమ్స్లో ఏం చెప్తుంది ఇది ఆర్ అనుకుంటే ఇందులో నుంచి పోయే కరెంట్ ఐ అనుకుంటే దీనికి అక్రాస్ ఇచ్చిన వోల్టేజ్ వి అనుకుంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ అని చెప్తాం దట్ మీన్స్ వి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ
ఇటువంటి రెసిస్టర్స్ని మనము వ్యారిస్టర్స్ అని అంటాం వీటిని మనం ఎక్కువగా ప్రొటెక్షన్ సర్క్యూట్స్లలో వాడతాం ఓకే ఒకవేళ మీరు దీని గురించి వినకపోతే ఏం గాబర పడిపోవద్దు ఎస్ జస్ట్ నేను చెప్పేది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ మీరు ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండుంటే మీకు పవర్ సిస్టమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటే మీకు పవర్ సిస్టమ్స్లో థైరాయిడ్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ అని వస్తాయి రైట్ సో థైరాయిడ్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్లో మనం వాడే కంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం వ్యారిస్టర్కి ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకోవచ్చు బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ లీనియర్ రెసిస్టర్ దాన్ని మనం అక్కడ ఓవర్ వోల్టేజ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ట్రాన్జియన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం సర్జ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం వాడుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ ట్రాన్జియంట్ అంటే ఏం లేదు నార్మల్గా మనము స్విచ్ ఉంటుంది కదా స్విచ్ని ఆన్ ఆఫ్ చేసే ఆ షార్ట్ పీరియడ్ని మనము ట్రాన్జియంట్ పీరియడ్ అని అంటాం అంతే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ మోర్ అండ్ సర్జెస్ సర్జెస్ అంటే సర్జెస్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అని అంటే మన ఓవర్ హెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ పైన ఒకవేళ మనకు లైట్నింగ్ స్ట్రోక్ పడ్డది అనుకోండి మెరుపు పడ్డది అనుకోండి లేదా ఇది పడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది ఇందులో ఓల్టేజ్ అన్నది ఒకటేసారి ఒక స్పైక్ తీసుకుంటుంది సో దాన్ని మనము ఓల్టేజ్ సర్జెస్ అని అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ థర్మిస్టర్స్ గురించి మాట్లాడాలి థర్మిస్టర్ అంటే ఏంటి థర్మల్ రెసిస్టర్ వేరిస్టర్ అంటే వేరియబుల్ రెసిస్టర్ అన్నాం కదా అట్లాగే థర్మిస్టర్ అంటే థర్మల్ రెసిస్టర్ అంటే దిస్ ఈజ్ అ టెంపరేచర్ సెన్సిటివ్ రెసిస్టర్ అంటే టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ దాని రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది అండ్ మనం వాడే మెటీరియల్ని బట్టి టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ పెరగచ్చు తగ్గొచ్చు ఓకే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ టీసీఆర్ అంటే ఏంటో కూడా చూద్దాం మనం నెక్స్ట్ వేరియబుల్ రెసిస్టర్ అండ్ సి వ్యారిస్టర్ ఈజ్ అన్ ఆక్రెనియం ఫర్ వేరియబుల్ రెసిస్టర్ బట్ వేరియబుల్ రెసిస్టర్ వేరియబుల్ రెసిస్టర్ అని ఇంకో వేరే దానికి కూడా మనం పేరు పెట్టుకున్నాం సో ఒక దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ ఫామ్ వేరియబుల్ రెసిస్టర్ అయినా కూడా దీన్ని వ్యారిస్టర్ అనే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే వేరియబుల్ రెసిస్టర్ అని చెప్పి మనం పొటెన్షియోమీటర్ని పిలుచుకుంటున్నాం కాబట్టి ఓకే పొటెన్షియోమీటర్స్ని మనము వేరియబుల్ రెసిస్టర్స్ అని అంటాం వేరియబుల్ రెసిస్టర్స్ అంటే ఏంటి లెటస్సే మన దగ్గర ఒక వైర్ బౌండ్ రెసిస్టర్ ఉంది విత్ సమ్ ట్యాపింగ్స్ అంటే లెటస్సే ఇక్కడ నాకు ఒక సర్కిట్ ఉంది ఆ సర్కిట్ని నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు సర్కిట్లో వన్ ఓమ్ వస్తుంది లేదు నేను రెసిస్టర్ని పెంచాలి అనుకుంటే ఈ ట్యాప్ పొజిషన్ని పెంచుకుంటా అప్పుడు నాకు టూ ఓమ్స్ అవుతుంది ఆ ట్యాప్ పొజిషన్ని ఇంకా పెంచుకుంటే అది నాకు త్రీ ఓమ్స్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ వేరియబుల్ రెసిస్టర్ బట్ వ్యారిస్టర్ని అట్లాగే పక్కన పెట్టేసేయండి ఓకే దీన్ని వే వ్యారిస్టర్ని వేరియబుల్ రెసిస్టర్ని సపరేట్గా చూడండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం కొన్ని డెఫినేషన్స్ని చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెసిస్టెన్స్ అని మాట్లాడుతున్నాం కదా అప్పటి నుంచి రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద మెజర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్ టు కరెంట్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ అంటే మనం ఒక సర్క్యూట్కి వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు అందులో నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్కి ఆ మెటీరియల్ కొంత అపోజిషన్ ఇస్తుంది అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఆ అపోజిషన్కి క్వాంటిఫై చేసే టర్మే రెసిస్టెన్స్ అంటే ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్తో అపోజ్ చేస్తుంది అని చెప్పడమే రెసిస్టెన్స్ అన్న యూనిట్ గురించి మాట్లాడటం నెక్స్ట్ రెసిస్టివిటీ గురించి మాట్లాడాలి రెసిస్టివిటీ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను మాట్లాడుతున్న మెటీరియల్ ఎంత పొడవైనా ఉండొచ్చు అది చాలా చిన్నగా అయినా ఉండొచ్చు చాలా పెద్దగా అయినా ఉండొచ్చు రెసిస్టివిటీ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇది చాలా పెద్దగా చాలా చిన్నగా అన్న అన్నట్టు కాకుండా యూనిట్ డైమెన్షన్ గురించి మాట్లాడుతుంది యూనిటరీ డైమెన్షన్స్ అంటే ఒక యూనిట్ క్యూబ్ అంటే వన్ యూనిట్ లెంత్ వన్ యూనిట్ విడ్త్ అండ్ వన్ యూనిట్ హైట్ ఉన్న ఈ మెటీరియల్ గురించి మాట్లాడుతుంది మనం సపోజ్ కాపర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి కాపర్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కాపర్ వైర్ లాగా అయినా ఉండొచ్చు లేదా ట్యూబ్ లాగా అయినా ఉండొచ్చు వైర్ లాగా ఉన్నప్పుడు ట్యూబ్ లాగా ఉన్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన రెసిస్టెన్స్ మారుతుంది కానీ రెసిస్టివిటీ మారదు ఎందుకంటే రెసిస్టివిటీ అన్నది కాపర్ మెటీరియల్కి ఒక సెట్ క్వాంటిటీ అది మారలేదు ఎప్పటికీ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ కండక్టెన్స్ గురించి మాట్లాడాలి కండక్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ సింబల్ జీ ఇది మనకి ఏం చెప్తుంది రెసిస్టెన్స్ ఎంత అయితే ఆపోజిషన్ ఇస్తుందో దాన్ని క్వాంటిఫై చేస్తే ఇది ఎంత అయితే అలవెన్స్ ఇస్తుందో దాన్ని క్వాంటిఫై చేస్తుంది అంటే కరెంట్ని ఇది ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్తో అపోజ్ చేస్తుంది అన్నది రెసిస్టెన్స్ చెప్తే కరెంట్ని ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్తో అలవ్ చేస్తుంది అని మనకు కండక్టెన్స్ చెప్తుంది అండ్ రెసిస్టివిటీకి మాదిరిగానే కండక్టివిటీ ఉంటుంది కండక్టివిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ ఓకే it is represented with sigma and it is the unitary condition conductance ki unitary
ఈ ఎంఎంఎఫ్ ఈ సర్క్యూట్ లోపల ఈ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ లోపల ఈ ఫ్లక్స్ ని క్రియేట్ చేయనివ్వకుండా ఆపేదే మనకు రిలక్టెన్స్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ద ఆపోజిషన్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ అ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ అండ్ రిలక్టివిటీ ఈజ్ అగైన్ విత్ ద యూనిటరీ కండిషన్స్ దిస్ ఈజ్ ఈ మెటీరియల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా ఈ మొత్తం మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ కి ఇది ఒక సెట్ క్వాంటిటీ ఓకే దిస్ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ క్వాంటిటీ నెక్స్ట్ థర్మల్ కండక్టివిటీ అని ఉంటుంది థర్మల్ కండక్టివిటీ అంటే ఎట్లా చెప్పాలి లెటస్ సే నా దగ్గర ఒక క్యాండిల్ ఉంది నేను ఈ క్యాండిల్ మీద ఒక ఐరన్ పీస్ పెట్టినాను అనుకోండి ఒక ఐరన్ పీస్ పెట్టిన ఇదే క్యాండిల్ పైన ఐరన్ పీస్ తీసేసి ఒక కాపర్ పీస్ పెట్టిన ఐరన్ అండ్ కాపర్ ఈ రెండు కూడా ఒకటే మ్యాగ్నిట్యూడ్తో వేడి అయితే రెండింటిని నేను వన్ మినిట్ వరకు పెట్టిన అనుకోండి దట్ ఈస్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ వరకు రెండింటిని హీట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఐరన్ కాపర్ ఒకటే విధంగా హీట్ అవ్వవు కదా ఎందుకు అని అంటే ఈ రెండింటికి సంబంధించిన థర్మల్ కండక్టివిటీ అన్న ప్రాపర్టీ వేరు కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఒకే టైం ఒకటే అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలో ఒకటే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఇచ్చినా కూడా ఒకటేలాగా వేడ్ అవ్వవు వేరు వేరుగా వేడ్ అవుతాయి ఓకే దట్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ థర్మల్ కండక్టివిటీ నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడతా అని చెప్పిన కదా టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ త్రీ టైప్స్ ఫస్ట్ ది పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ సెకండ్ ది నెగిటివ్ టెంపరేచర్ అండ్ లాస్ట్ ది జీరో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే మనం ఒక మెటీరియల్ తీసుకొని దానికి యాంబియన్స్లో ఉన్న అంటే దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న టెంపరేచర్ని పెంచినప్పుడు ఈ మెటీరియల్కి సంబంధించిన రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరిగింది అనుకోండి అప్పుడు మనము ఈ మెటీరియల్కి పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అని చెప్పి చెప్తాం అండ్ పాజిటివ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అన్న ప్రాపర్టీని ఎటువంటి మెటీరియల్స్ చూపిస్తాయి మెటల్స్ చూపిస్తాయి మెటల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కండక్టర్స్ కాపర్ సిల్వర్ అల్యూమినియం బ్రాస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ని చూపిస్తాయి అట్లా కాకుండా లిక్విడ్ మెటల్స్ కూడా లిక్విడ్ మెటల్స్ అంటే మనకు తెలిసిన వెల్ నోన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి హైడ్రాజియం మెర్క్యూరి రైట్ మెర్క్యూరీకి కూడా మనం టెంపరేచర్ పెంచినప్పుడు దానికి సంబంధించిన రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ మెటాలిక్ అలాయిస్ మెటాలిక్ అలాయిస్ అంటే కాన్స్టాంట్ అని అని అవన్నీ ఇవన్నీ చెప్పు ఉంటాయి మనకు ఇవి కూడా పాజిటివ్ సారీ నాట్ ద కాన్స్టాంటన్ సారీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ నాట్ ద కాన్స్టాంటన్ బ్రాస్ అని మాట్లాడతాం కదా బ్రాస్ బ్రాన్స్ ఇవన్నమాట బ్రాస్ బ్రాన్స్ ఇటువంటివి కూడా మనకు పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ని చూపిస్తాయి గన్ మెటల్ ఇట్లాంటివి అండ్ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఒక మెటీరియల్కి యాంబియన్స్ లోపల టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు వీటికి సంబంధించిన రెసిస్టెన్స్ తక్కువ అయితే అప్పుడు ఇటువంటి మెటీరియల్కి నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అని చెప్పి మనం చెప్తాం ఎటువంటి మెటీరియల్స్కి నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే సెమీ కండక్టర్స్కి సెమీ కండక్టర్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి కార్బన్ సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియం అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్కి కూడా ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే తెలుసు కదా సొల్యూషన్ అక్వ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎన్ఈసిఎల్ సోడియం క్లోరైడ్ ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటివి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటాం ఎలక్ట్రోలైట్స్లో కూడా టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ తక్కువ అవుతుంది ఎందుకు కారణం చేత టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఎలక్ట్రోలైట్స్ లోపల అయానిక్ డిసోసియేషన్ అన్నది జరుగుతుంది అంటే ఎలక్ట్రోలైట్స్ లోపల ఉన్న లిక్విడ్ మొత్తం కూడా అయాన్స్ లాగా విడిపోతుంది సో కాబట్టి టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఈ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది రెసిస్టెన్స్ని తగ్గించుకుంటుంది so that is why we say that electrolytes will possess negative temperature coefficient of resistance atlage manaku gases kuda negative temperature coefficient of resistance ni display chestayi and thermistors okay thermal resistors kuda negative temperature coefficient of resistance ni display chestayi thermistor ante em anukunnam thermal resistor ani cheppi cheptunnam right so ఇంతకు ముందు థర్మిస్టర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం వాడే మెటీరియల్ ని బేస్ చేసుకొని దాని రెసిస్టెన్స్ పెరగొచ్చు తగ్గొచ్చు అని చెప్పిన రైట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమంటున్నా ఐఎమ్ జనరలైజింగ్ దిస్ అంటే ఏదైతే మెటీరియల్లో టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ తక్కువ అవుతుందో దాన్ని మాత్రమే నేను థర్మిస్టర్ లాగా వాడతాను అని చెప్పి చెప్తున్నా రైట్ అక్కడ చెప్పిన దానికి ఇక్కడ చెప్పిన దానికి పొందన ఉండదు అక్కడ ఎందుకు చెప్పినాను అంటే అక్కడ మనకు టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ గురించి ఆ డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు మనకేం తెలియదు అనుకుందాం సో అట్లాంటప్పుడు టెంపరేచర్ మారుతున్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ తగ్గొచ్చు పెరగొచ్చు అన్న డౌట్ మీకు వస్తుంది కదా సో ఆ రీజన్ కోసం అట్లా చెప్పిన బట్ థర్మిస్టర్స్ అన్ని థర్మిస్టర్స్ లాగా మనం ఒక మెటీరియల్ని వాడాలి అంటే టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ తగ్గాలి దెన్ ఓన్లీ ద
సో ఎంత టెంపరేచర్ వేరీ అవుతుంది అన్నది మనము కొన్ని కాన్స్టెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే టెంపరేచర్ పెరుగుతున్నప్పుడు కరెంట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎంత టెంపరేచర్ పెరిగితే ఎంత కరెంట్ పెరుగుతుంది అన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ మనకు తెలిస్తే మనం ఎంత టెంపరేచర్ పెరుగుతుందో డైరెక్ట్ మనం అమ్మిటర్లో చూసి చెప్పుకోవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ మనకు జీరో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అని ఉంటుంది అండ్ జీరో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది చాలా ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్లో అవసరమైనది ఎందుకంటే టెంపరేచర్ వేరీ అవుతున్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ వేరీ అవుతుంది అనుకోండి మనం యూజ్ చేస్తున్న సర్కిట్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ వేరీ అయితే అది మనకు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో డిజైరబుల్ కాదు ఓకే మనం టెంపరేచర్ మెజర్మెంట్లో వాడేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ డిజైరబుల్ కండిషన్ బట్ నేను ఒక రాకెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా రాకెట్ భూమి పైన నుంచి సారీ భూమి భూమి మీద నుంచి భూమి పైనకి పోతుంది అనుకోండి మనకు మధ్యలో అయోనోస్ఫియర్ అని వస్తుంది అయోనోస్ఫియర్లో ఏమైతుంది టెంపరేచర్స్ అన్ని పెరిగిపోతుంటాయి అట్లాంటప్పుడు దాని లోపల మనం వాడే సర్క్యూటరీలో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ చేంజ్ అయింది అనుకోండి మనకు కమ్యూనికేషన్లో ఇంటరప్షన్ రావచ్చు కదా అండ్ ఆ రాకెట్లో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ కూడా చాలా మిస్టీరియస్గా బిహేవ్ చేయొచ్చు సో కాబట్టి రాకెట్ కంపోనెంట్స్లో వాడే రెసిస్టెన్స్కి గుణం ఉండి ఏముండాలి దానికి జీరో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఉండాలి ఎందుకంటే అది స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సబ్ జీరో టెంపరేచర్స్ వస్తాయి అయోనోస్ఫియర్లో హై టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి స్పేస్లో పోయంగానే సబ్ జీరో టెంపరేచర్స్ వస్తాయి సో రెండు కేసెస్లో కూడా ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఒకటేలాగా పనిచేయాలి కదా సో కాబట్టి అక్కడ మనము లో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న మెటీరియల్స్ వాడతాం అండ్ ఇవి మనం అలాయిస్ ద్వారా మాత్రమే అచీవ్ చేయగలుగుతాం మనకు వెల్ నోన్ ఎగ్జాంపుల్స్ మ్యాంగనిన్ అండ్ కాన్స్టాంటన్ ఓకే వీటికి టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది ఎగ్జాక్ట్లీ జీరో ఉండదు బట్ అప్రాక్సిమేట్లీ జీరో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనము కండక్టివిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ గురించి మాట్లాడదాం కండక్టర్కి సంబంధించినంత వరకు కండక్టివిటీ అన్న సారీ కండక్టర్కి సంబంధించినంత వరకు కండక్టివిటీ అన్నది టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ మో మీ మో పర్ మీటర్ అంటాం ఓకే ఈ సింబల్ని గుర్తుపెట్టు మో పర్ మీటర్ అంటాం దీన్ని ఓకే మో పర్ మీటర్ సెమీ కండక్టర్స్కి టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ నుంచి టెన్ పవర్ ఫోర్ వరకు మధ్యలో ఉంటుంది ఇన్సులేటర్కి టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ నుంచి టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వంటీ మధ్యలో ఉంటుంది రెసిస్టివిటీ అన్నది కండక్టర్కి టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్ నుంచి టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ వన్ మీటర్స్లో ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మో పర్ మీటర్ ఓకే మో పర్ మీటర్ ఇక్కడ వన్ మీటర్ సెమీ కండక్టర్కి టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ నుంచి టెన్ పవర్ త్రీ మధ్యలో ఉంటుంది ఇన్సులేటర్కి టెన్ పవర్ ఫోర్ నుంచి టెన్ పవర్ సెవెన్ మధ్యలో ఉంటుంది మనకు ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఇస్తారని అంటే ఒక కండక్టర్ ఇచ్చేసి దానికి సంబంధించిన కండక్టివిటీ ఏ రేంజ్లో ఉంటుంది చెప్పండి అని చెప్పి అడుగుతారు సో అట్లాంటి కేసులో మీరు ఇది చూసినారంటే సారీ రెసిస్టివిటీ కండక్టివిటీ కాదు మీరు చూసినారంటే మనం యూజువల్గా యూజ్ చేసే మెటీరియల్స్ అన్నిటికీ కూడా ఆర్డర్ ఈజ్ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు టెన్ పవర్ టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్ నుంచి టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ మధ్యలో ఉండొచ్చు బట్ మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే వాటికి యూనిట్స్ మటుకు టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్లోనే ఉంటాయి అండ్ విత్ ద కండిషన్ దాట్ డెసిమల్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక డిజిట్ మాత్రమే ఉంది రైట్ ఈ రెండింటిని కన్సిడర్ చేయదు ఈ రెండు సారీ ఈ మూడు స్పెషల్ కేసెస్ అనుకోండి ప్లాటినం గురించి మనకు క్వశ్చన్స్ రావు మెర్క్యూరీ గురించి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు రేర్ కేసెస్లో నిక్రోమ్ గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు రేర్ కేసెస్లో రైట్ ఈ టేబుల్ని మీరేం బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అంతే ఈ అన్నిటికీలో అన్నిట్లో ఉన్న సిమిలారిటీస్ని గుర్తుపడితే చాలు సెమీ కండక్టర్స్కి వచ్చేప్పటికి కార్బన్ త్రీ టూ సిక్స్టీ టెన్ ఇంటూ టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ జర్మేనియం వన్ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ సిలికాన్ పాయింట్ వన్ టూ సిక్స్టీ ఇన్సులేటర్స్ గ్లాస్కి వచ్చేసి టెన్ పవర్ నైన్ నుంచి టెన్ పవర్ ట్వెల్వ్ చాలా ఎక్కువ రెసిస్టివిటీ ఇది రబ్బర్ టెన్ పవర్ థర్టీన్ నుంచి టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ ఆ రీజన్ కోసం మనం గ్లాస్ని రబ్బర్ని ఇన్సులేటర్స్ లాగా యూజ్ చేస్తాం బికాస్ దేర్ రెసిస్టివిటీ ఈస్ వే టూ హై ఓకే నెక్స్ట్ రెసిస్టివ్ అలాయిస్ అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాం కదా నిక్రోమ్ మ్యాంగనైన్ కాంతాల్ అండ్ కాన్స్టాంటిన్ వీటి కాంపోజిషన్ గురించి చూద్దాం నిక్రోమ్ అంటే ఈ పేర్లోనే ఉంది నిక్రోమ్ అంటే ఏంటి నిక్కెల్ అండ్ క్రోమియం ఎన్ఐ అంటే నిక్కెల్ సి క్రోమ్ అంటే క్రోమియంకి షార్ట్ ఫామ్ సో ఇందులో ఎయిటీ పర్సెంట్ నిక్కెల్ ఉంది ట్వంటీ పర్సెంట్ క్రోమియం ఉంది మ్యాంగనైన్ అంటే ఇందులో దీన్ని చూసి మనం మ్యాంగనైన్ ఉంది కాబట్టి మ్యాంగనీస్ ఉంటుంది అని చెప్పి
6% aluminium and 2% cobalt and next constantin constantin lo 60% copper undi 40% nickel undi ee table ni meeru kachithanga gurtu pettukovali right questions vid nunchi kachithanga vastayi ante ee percentages rakapochu 80% 20% 87 12 ee percentages rakapochu exam lo but nickel chromium uh, copper and manganese iron chromium aluminium cobalt ee pair laithe adugutaru ee percentage meeru pattichukokovaina parledu right next Last, this video is going to end up with this video. Just a quick fact. Material is not going to be able to do this. But still, remember this. In the next video, uh, next we will talk about the illumination topic. We will talk about the units of length angstrom. So, 1 angstrom is equal to 10 to the power of minus 10 meters. And you will be able to do this. Okay, then in the comments, we will centimeter to convert the centimeter and millimeter to convert the centimeter. That is, one angstrom is equal to dash centimeters, first question. One angstrom is equal to dash millimeters, second question. Okay, I will be interested in the comments. I will be waiting. Okay, next video, we will talk about interesting topics. Right, thank you very much.